നമസ്കാരം കേരളം ഗുണ്ടകളുടെ കയ്യിലാണോ കേരളം മദ്യത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിൻ്റെയും മാഫിയകളുടെ കയ്യിലാണോ കേരളം എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടുപടികൾ നമ്മളെല്ലാം സേഫാണ് നമ്മളെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ചെവിയിൽ നുള്ളിക്കോ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ നാട് കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ പ്രതികരിക്കുന്നവരെ കൊല്ലുകയാണ് ഞാൻ ഇരു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നെ ഒന്ന് കൊല്ല് ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ പ്രവർത്തകർ കേരളത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കിഴക്കമ്പലത്ത് ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ പ്രവർത്തകർ അവിടുത്തെ എം എൽ എ കടിക്കുന്ന ദാഷ്ട്യത്തിനും എം എൽ എ ഉണ്ടാക്കുന്ന കള്ളക്കേസിനും എം എൽ എയുടെ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിനെതിരെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി മുതൽ ഏഴേ കാല് വരെ അത് റോട്ടിലും കൂടിയല്ല സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് അണച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ലൈറ്റ് അണച്ച് പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന് പറയാൻ ദീപു എന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രത്യേകിച്ചു അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനും കൂടിയാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നാലും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എം എൽ എയുടെ തെറ്റായ കിഴക്കമ്പലത്തെ എം എൽ എയുടെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ദീപു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പല വീടുകളിലും കുറച്ച് പേര് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് ഏഴ് മണിക്ക് തൊട്ട് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി തൊട്ട് ഏഴേ കാല് വരെയും ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പ്രചരണം നടത്തി ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അന്തം കമ്മി സുഡാപ്പികൾ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നാല് ഗുണ്ടകൾ ഇദ്ദേഹത്തെ തലക്കും വയറിനും അടിവയറിലൊക്കെ ചവിട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തല്ലിയത് തലക്കാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പാർട്ടി കൊടുത്തേക്കുന്ന ഗുണ്ടായിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ തലക്ക് തല്ലി തീർത്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ വടിവാള് കയറ്റുക കൊന്നേക്കണം ജീവനോടെ വെച്ചേക്കരുത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ആദ്യം തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഒരു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര സീരിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി സത്യത്തിൽ ഈ ദീപു തല്ലി അന്ന് തന്നെ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പക്ഷെ സയൻസ് പ്രകാരം ടെക്നോളജി പ്രകാരം ഒരു മനുഷ്യൻ ചത്താലും വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇട്ടാൽ വെന്റിലേറ്റർ എന്ന ആധുനിക മെഷീനിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയവും കിഡ്നിയും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹൃദയം വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അഞ്ചു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ അതായത് ഇവര് ഗുണ്ടകൾ മർദ്ദിച്ച അന്ന് തന്നെ ദീപു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ നാല് ഗുണ്ടകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ചപ്പാത്തിയും മട്ടനും കറിയും കൊടുത്തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദീപു ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി രാജഗിരി ആശുപത്രി പറഞ്ഞു നാളെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കേരളത്തിൽ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി കേരളത്തിൽ സത്യസന്ധമായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പച്ചക്ക് വിളിച്ചു പറയുന്ന എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ദീപു നമ്മുടെ മകനായിട്ടൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മുടെ സഹോദരനായിട്ടൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്റെ മകനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതിയെങ്കിൽ ഞാൻ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല കാരണം കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ നിയമം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വളച്ചൊടിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉന്നതനും പ്രമുഖനുമുള്ള ഈ നാട്ടിൽ നിയമ സംവിധാനം വളരെ വീക്കായിരിക്കുന്നു പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും കൂലിപ്പണിക്ക് തുല്യമായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ പറയുന്ന വെറും ചട്ടുകങ്ങളായി പോയത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം പ്രശ്നം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മരടിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ തലക്കെൽമെറ്റിനടിച്ച് ഒരു വഴിക്കാക്കിയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ എസ് ഐ പറയുകയാണ് കേസെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാമെന്ന് പാർട്ടി ഗുണ്ടകൾക്ക് ഭരിക്കുന്നവർക്ക് ആരെയും തല്ലിക്കൊല്ലാവുന്ന കേരളം യു പി എ കുറ്റം പറയുന്നു ബി ജെ പി എ കുറ്റം പറയുന്നു സ്വന്തം മൂത്തുള്ള കരി തുടക്കാതെ അവൻ അന്യന്റെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ വലിയ കോലെടുക്കാൻ വേറൊരുത്തന്റെ കണ്ണിലെ കരടെടുക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ നമ്മൾ ജനം ചൂലെടുത്തടിക്കണം ഇതിൽ ബി ജെ പി ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല മൂന്നും കണക്കാണ് അവർ അവരുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി കാരണം രാഷ്ട്രീയം ഒരു തൊഴിലായി മാറിയപ്പോൾ 
രാഷ്ട്രീയം കച്ചവടവും വ്യവസായവും കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മാറിയതിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തോട് പുച്ഛമാണ് രാഷ്ട്രീയം ഒരു അതിസെപ്റ്റി ടാങ്ക് കാണുന്നത് പോലെ കാണുന്നത് ഇന്ന് ഒരുത്തൻ എം എൽ എ ആവുന്നത് ഒരുത്തൻ എം പി ആവുന്നത് മന്ത്രി ആവുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും പുട്ടടിക്കാനും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള എം എൽ എ മന്ത്രി എം പി മറ്റ് ഇവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ പോലും കാശ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഒരു മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ നടപടി കേരളത്തിലുണ്ട് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരോടും കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ് കാരണം ഒരു മകൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം അവൻ്റെ അപ്പൻ അപ്പനും അമ്മക്കുമാണ് മാതാവിനാണ് ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞുള്ള അപ്പന് ഒരു കുടുംബത്തിനാണ് ഒരു ആള് മരിച്ചാൽ നഷ്ടം അല്ലാണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഒരു പാർട്ടിക്കും അണി പോയി എന്ന് പറയാം അവർക്കൊരു രക്തസാക്ഷി കിട്ടും ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് രക്തസാക്ഷികൾ വേണ്ട വളരെ സമാധാനപരമായി മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി തൊട്ട് ഏഴേകാൽ വരെ രാത്രി ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് സമരം നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈതിയമീൻ ഭരിക്കുന്ന നാടാണോ ഹിറ്റ്ലർ ഭരിക്കുന്ന നാടാണോ ഇത്തരം തെണ്ടി കൊഞ്ഞാണന്മാരെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇത്ര അധികം ഗുണ്ടായുസം നടക്കുന്നത് കൈക്കൂലി മേടിച്ചാൽ ശിക്ഷയുണ്ടോ അഞ്ച് കിലോ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയാൽ ശിക്ഷയുണ്ടോ നാട്ടുകാരുടെ ഇന്ന് വീടും ഫ്ളാറ്റിനും പൈസ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വമ്പന്മാർ പ്രമുഖന്മാർ ഫ്ളാറ്റിന് നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തഞ്ചും ലക്ഷം രൂപയും മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് പോലീസ് കേസെടുക്കോ പോലീസ് വെറും കൂലി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം എല്ലാത്തിനും അവർക്ക് അവരുടേതായ കുറെ ന്യായങ്ങളുണ്ട് ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികൾ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടു പഠിക്കൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന വർഗം വരുമ്പോൾ അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്താണ് ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് വായ തുറന്ന് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ദീപു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിട്ട് തല്ലിക്കൊന്നാൽ ബെന്നി ജോസഫ് പോലും ഇനി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മതിയായി ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെയും കഞ്ചാവിനും മയക്കുമരുന്നിനും മദ്യത്തിനും അടിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അധികം കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും കൊച്ചിയിലും കേരളത്തിലും കോഴിക്കോടൊക്കെ വരുമോ ഇത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും കമ്മീഷനാണ് വലിയ വലിയ മന്ത്രിമാരുടെ മക്കളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവരെ പിടിക്കാൻ ഒരു രോമത്തെ തൊടാൻ ഇവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനത്തിന് ആവില്ല നമ്മളെല്ലാം കാണുകയല്ല ആകെ അവസാനത്തെ അത്താണിയായ കോടതിയിലോ നമ്മൾ കോടതിയിൽ കേസിന് പോയാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ചുമന്നു ചുമന്ന് നാറും കാലങ്ങളോളം എടുക്കും ഒരു വിധി കിട്ടാൻ അവിടെയും ഭയങ്കര മാനിപ്പുലേഷൻസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കേസ് കോടതി പോയിട്ട് ജഡ്ജി ഒന്നും അറിയാണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഗുമസ്ഥൻ ഞങ്ങളോട് ഇല്ലെന്ന് പറയുകയും ഞങ്ങൾ പോന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കേസ് എടുത്തിട്ട് അയാൾ ഒരു വിധി ഉണ്ടാക്കിയേക്കണ് ഞങ്ങളെ കേൾക്കാതെ അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇനി അതിന് പോകണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനും ഏതിനും പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന മുഴുവൻ മലയാളികളോട് പ്രത്യേകിച്ചും യുണൈറ്റഡ് കേരള എന്ന സംഘടന ഒ ഐ ഒ പി വി ഫോർ ആം ആദ്മി രാഷ്ട്രീയം ഒരു തൊഴിലാക്കാത്ത മനസാക്ഷി മരവിക്കാത്ത മനുഷ്യത്വമുള്ള അമ്മമാരോട് ഒരു അപേക്ഷ ഇന്ന് വൈകിട്ട് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾക്കെതിരെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ അഴിമതി രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഗുണ്ടായിസ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഇന്ന് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവനോന്റെ വീട്ടിലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരോടും കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗുണ്ടായിസ രാഷ്ട്രീയം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ നാളെ എന്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും നാളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതികൾ രാഷ്ട്രീയ ഗുണ്ടകൾ അവരുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയധികം മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തും ഹവാലയും ഭൂമി കയ്യേറ്റവും കെ എസ് ഇവിടെ കരണ്ട് കക്കൽ എല്ലാ വിധത്തിലും നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുന്ന ഇത്തരം ഗുണ്ടകളെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് യു പിയും ബീഹാറും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബംഗാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളം നശിച്ച് നാരായണ കല്ലിട്ടില്ലേ കേരളത്തിൽ ഗവർണർ ഭരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഗവർണറും എന്താ കാണിച
കൊലപാതകം നടക്കാതിരിക്കാൻ അക്രമ അഴിമതി രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഒന്നും നോക്കണ്ട എല്ലാവരോടും നാളെ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഈ ദുരന്തം വരാതിരിക്കാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു യാചിക്കുന്നു അല്പം മനസാക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം മനസാക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇവിടെ സമാധാനപരമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി മുതൽ ഏഴ് പതിനഞ്ച് വരെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇരുട്ടത്തിരുന്ന് ദൈവത്തെ വിളിച്ച് ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയും മനുഷ്യത്വവും കാരുണ്യവും കരുണയും ഉണ്ടാവാൻ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ചെകുത്താന്മാരായിരിക്കുന്നു ദ ഫുൾ ഓഫ് ഡെവിൾസ് ഇൻ ദിസ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ദിസ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ഡെവിൾസ് സോ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഐ എം ഹംബ്ലി റിക്വസ്റ്റ് ഐ ഹംബ്ലി റിക്വസ്റ്റ് ടുഡേ ബിറ്റ്വീൻ സെവൻ പി എം ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പി എം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് switch off your lights and sit in the darkness and protest yourself against crime and corruption political killing political crime political murder political corruption against drug mafia against gold smuggling against black money itrayum dushicha baranathinedire 7 mani mudal 7 kal vare aarum illengilum ende veetil ഞാൻ മെയിൻ സ്വിച്ച് വരെ ഓഫ് ചെയ്യും എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് യാചിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാതെ ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് നേടാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അങ്ങനെ പലതുള്ളിയാണ് പെരുവെള്ളം ആവുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഈ നാട് നന്നാവും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും പറയാറില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കോപ്പ് കിട്ടണ്ടെന്ന് പറയണം ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ പരസ്യമായിട്ടുള്ള കൃത്യം ഉണ്ടാകും കഷ്ടി ജീവിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് മനസാക്ഷിയുള്ളവർ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ തലമുറക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഏഴ് മണി മുതൽ ഏഴ് പതിനഞ്ച് വരെ ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് ഇതൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റാണ് ആർക്കും ദോഷമില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എനർജി സേവിങ് നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരും പോലീസും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഗുണ്ടകളും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയും കള്ളനോട്ട് മാഫിയ എല്ലാം ഇത്രയും കളിക്കണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമ്മളുടെ ജനകീയ ശക്തി പീപ്പിൾ നമ്മളുടെ ജനങ്ങളുടെ ശക്തി ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ കാരണഭൂതങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരും ഒന്നും അല്ല ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും വലുത് ജനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാൽ ഒരു വിരലായിട്ടിരുന്നാൽ ചെവിട്ടിലിടാൻ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഈ വിരലുകളെല്ലാം ചേർന്ന കൈയായാൽ കൈയായാൽ നമ്മൾ ഒത്തു പിടിച്ചാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ കള്ളന്മാരെ തെമ്മാടികളെ ഗുണ്ടകളെ നിലക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും പ്ലീസ് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി മുതൽ ഏഴ് കാല് വരെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ദീപുവിന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയും ഇനി ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം ഇവിടെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലൈറ്റ് കെടുത്തി പറ്റുന്ന ഒരു മെഴുകു തിരി കത്തിച്ച് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിനും കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് കേരളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്തം കമ്മി സുഡാപ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവരുടെ കൊടിക്ക് വേണ്ടി ഇവരുടെ നേതാവ് ചെയ്യണ തെമ്മാടി തരത്തിന് കൊള്ളക്കും കൂട്ടുതുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കളെ പെരുവഴിയിലിട്ട് തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിന് ഭൂഷണമല്ല നെഞ്ചു പൊട്ടിയ പറയണം അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇതിന് ഉത്തരവാദികളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്നെ ഒന്ന് തല്ലിക്കൊല്ലട പ്ലീസ് എന്റെ വീട് നിങ്ങൾ തീയിടും ഇത്രയും നശിച്ച നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരാഗ്രഹവുമില്ല മതിയായടാ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നിട്ട് വേണം തീ കൊടുക്കാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി സഖാക്കളും വന്നിട്ട് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് എന്നെയും എന്റെ ഭാര്യയും കത്തിക്കും മക്കൾ വിദേശത്ത് പോയി മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ കത്തിക്കും നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ആ എന്റെ ചുട്ട ശരീരം നീയൊക്കെ കുബൂസില അല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് തിന്ന് ഇത്രയും മോശമാവാൻ പാടില്ല ഇത്രയും മോശമാവാൻ പാടില്ല താലിബാനെക്കാട്ടിലും കഷ്ടമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വലിയ
അക്രമ രാഷ്ട്രീയം അതും ഇപ്പൊ തല്ലാൻ പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് കല്ലെറിയാൻ പോയി ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ലെനിൻ കൊച്ചിൻ ലെനിൻ കൊച്ചിൻ ഇവന്റെ അഡ്രസ് നോക്കിക്കോ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഇവനൊരു ഗുണ്ടയാണ് അവന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികളുണ്ട് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും പാർട്ടിക്കാർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അടിയിൽ വന്ന് തെറി പറയുന്നത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി ആ ദീപുവിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നതിനോടൊപ്പം അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം മാത്രവുമല്ല എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാം ആ കുടുംബത്തിനെ സഹായിക്കും എന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് എന്റെ കുടുംബക്കാരുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് എന്റെ മക്കളുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ദീപുവിന്റെ കുടുംബത്തിനെ ഞാൻ മാക്സിമം സഹായിക്കും സാമ്പത്തികമായും എല്ലാ രീതിയിലും ഇവിടെ വർഗീയത പരത്ത് നന്ദം കമ്മി സുഡാപ്പികളെ റോട്ടിലിട്ട് തല്ലിക്കൊല്ലേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു പ്ലീസ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി മുതൽ ഏഴേ കാല് വരെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് പ്രതികരിക്കുക മിസ്റ്റർ അയൂബ് ടി ബി ഇവനൊക്കെ ഒരു നല്ല തന്തൊക്കെ ഉണ്ടായതാണ് എന്താ എഴുതണം അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിനക്ക് മക്കളൊക്കെ ഇല്ലടാ നിനക്ക് മാതാപിതാക്കളില്ലട അയ്യൂബ് തെറി പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നു മലയാളി എത്രത്തോളം മോശമായിരിക്കുന്നു ചത്ത ശവം ഇനി ഇവർ കറി വെച്ച് പൊറോട്ട കൂട്ടി തിന്നുന്ന കാലഘട്ടം വരാൻ അധികം നാളൊന്നും വേണ്ട നാട് നശിച്ച് നാരായണ കല്ലിട്ട് കാരണം വർഗീയതയും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയവും വളർന്ന് ജനാധിപത്യം തൊലച്ച് ഇത്ര അധികം സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തും തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും നടത്തുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലവും ബീഹാറും യു പിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്ത് യോഗ്യത ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ അയാൾക്ക് തോന്നിയത് ലോകായുക്ത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസ് വന്നപ്പോൾ അന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന മലയാളി മക്കളെ നാണമില്ലടാ നിനക്കൊക്കെ പോയി ചത്തുകൂടെ ഈ കൊഞ്ഞാണ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഈ അഴിമതി അക്രമ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ എല്ലാവരും ഏഴ് മണി മുതൽ ഏഴ് പതിനഞ്ച് വരെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നെ കൊല്ലാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വന്നാൽ ഇവിടെ മണ്ണെണ്ണയും വാക്കത്തി ഒക്കെ വെച്ചേക്കാം വന്ന് കൊല്ല് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണ്ട എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അമ്മ പെങ്ങന്മാരെ പ്ലീസ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി മുതൽ ഏഴേ കാല് വരെ നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് അക്രമ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം നാളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ ലൈറ്റ്സ് ആസ് എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഓൺ ടുഡേ സെവൻ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പി എം എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക ഇത് മാക്സിമം എല്ലാവരിലും ഒന്ന് എത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ അയൽവോസ്തുക്കത്തും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരെയും കൂട്ടുകാരെയും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളത് കാണിച്ച് കൊടുക്കണം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായ ജനാധിപത്യത്തെ നന്മക്കായിട്ട് എല്ലാവരും ഏഴ് മണി തൊട്ട് ഏഴേ കാല് വരെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യാചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്വൈര്യ ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ സമാധാനവും കരുണയും കാരുണ്യവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു കേരളം ഉണ്ടാവാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പുകയാണ് ഏഴ് മണി തൊട്ട് ഏഴ് പതിനഞ്ച് വരെ നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് പ്രതിഷേധിക്കുക താങ്ക് യു ജയ് ഹിന്ദ് ജയ് ഭാരത് മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ